샌더의 초창기 앰프 중에 하나인 5F2 저도 정확치는 않은데 막 프린스톤이라는 이름으로 판매가 된 걸로 알고 있어요 한 50년대 그러니까 거의 초창기 회로 중에 하나입니다 뭐 지금 그걸 오리지널로 구한다는 거는 쉽지 않고 뭐 물론 뭐 리슈 돼 갖고 나오긴 하는데 이거는 제가 한번 만들어 본 거예요 10년 전쯤에 만들다가 바빠 가지고 근데 팽겨 쳤는데 그 뒤로 조금씩 조금씩 만지다가 드디어 어제 저녁에 완성을 했습니다. 50년대 회로라 그랬잖아요. 이 당시 앰프들의 특징이 푸시풀이 아니고 싱글 타입 앰프예요. 요즘에 기타 앰프 판매된 앰프 중에 사실 싱글 타입 앰프 별로 없습니다. 왜냐하면은 출력이 작고 뭐 디스토션 오버드라이브 걸린 소리가 약간 조금 애매해요. 약간 좀 깽깽거리고 그리고 노이즈에 취약하죠. 푸시풀 앰프가 출력이 커가지고 노이즈에 취약할 것 같은데 아닙니다. 정 반대죠. 그런 이유로 최근에는 거의 다 푸시풀 타입의 기타 앰프가 많이 판매가 되지만은 어, 클래스 A 타입의 앰프도 나름 장점이 있죠. 어, 최고 장점은 엄청 간단합니다. 앰프라고 하면 굉장히 복잡한 소자들이 많이 막 들어가 있을 것 같은데 이게 처음 딱 보면은 어? 이걸로 기타 앰프가 된다고? 의외로 간단합니다. 특히나 이런 클래스 A 타입의 앰프들은 더 간단하죠. 당연히 부품이 얼마 많지 않으니까 만들기가 쉽고 실수를 할 확률이 적어요. 10년 전에 조립했다가 2010 여기 써있죠. 2014년에 기판으로 이걸로 바꾸고 2021년이 되어서 지금 좀 완성을 했어요. 네, 좀 있어 보이는 <웃음> 캐피시터를 그때 구매를 해서 달아놨네요. 기타 앰프 전원부에 가장 많이 쓰는 캐피시터가 스프라그사에서 나온 요 요런 캐피시터 또는 어, 독일의 FNT에서 나온 것도 많이 씁니다. 제가 얼마 전에 만든 마샬 앰프 보시면 그다 FNT 거거든요. 그리고 또 무슨 또 겉멋이 들어가지고 이런 저항들도 이 소세지 저항이라고 그러는데 비샤이데일인가? 예. 네. 그리고 이 스위치류들 다싼거 썼어요. 국내에서 다 구할 수 있는 것들 썼고. 가변 저항은 네, CTS 거네요. 오, 이건 좋은, 좋은 거 썼네요. 소켓류들 다 국내에서 샀고요. 그리고 샤시도 소량으로 절곡해 주는 데가 있습니다. 알루미늄을 잘라가지고 쫙쫙 접어가지고 만드는 거거든요. 이걸 절곡이라고 해요. 예전에는 절곡집 하는 거막 찾아다니면서 도면 주면서 좀 해주세요, 해주세요, 부탁 해가지고 왜냐면 그분들 하나 이런 거잘안 해줘요. 근데 요즘에는 인터넷에 이런 거 소량으로 해줍니다. 이거 다 5만 원인가 준것 같아요. 그 당시에. 트랜스포머는 다들 아시는 소리 전자 걸로 했고 이것도 소리 전자 거. 초단과는 12AX7 그리고 출력과는 6V6GT. 싱글 앰프니까 이거 딱 하나만 들어갑니다. 그리고 기타 앰프는 모노니까 또 하나예요. 모르시는 분들도 있을까 봐 설명을 드립니다. 이거는 <웃음> 우리나라에 중공간 제일 많이 파는 오디오 파츠. 점 시어 점 KR에서 다 구매를 한 거고요. 앰프가 굉장히 간단해요. 이거 보시면은 지금에 나온 앰프처럼 팍 네? 많지 않아요. 볼륨 그리고 톤 있고 마스터 볼륨을 제가 이제 추가를 해놨는데 이거는 회로에 좀 문제가 있는 것 같습니다. 이게 문제가 하이패스 필터처럼 작동하는 경향이 있더라고요. 그래서 과감하게 상략하고 오리지널 회로대로 딱두 개만 이렇게 남겨놨습니다. 그리고 메인 스위치 그리고 B 플러스 전압을 인가하는 스탠바이 스위치. 보통 요 불을 히터 전압 6.3V짜리를 쓰는데 이번에는 그냥 220V로 연결해서 불이 켜지게 했습니다. 뒷부분을 보시면 은220 전원부 그리고 퓨즈. 퓨즈 있어야 돼요. 퓨즈 정말 중요합니다. 출력 임피던스 4, 8, 16 그리고 스피커 연결 잭. 클래스 A 앰프이기 때문에 바이어스 조절은 별도로 하진 않아요. 사실 하진 않는다는 거지 바이어스라는 개념은 다 존재를 하죠. 오랜만에 다시 보면서 바이어스를 측정했더니 V6 GT가 버틸 수 있는 한계에 거의 두배 가까이 <웃음> 바이어스가 잡혀 있더라고요. 어, 뭐 진공관이 거의 노골라 그래가지고 디버깅이라는 게 사실 뭐 아주 큰 실수를 바로 잡는 게 아니고 자잘한 부분 와이어 하나 두개 이런 거 까먹는 거거든요. 이 부분에 플러스 저항을 만들어 줌으로써 바이어스를 형성하고 전류를 컨트롤하는 건데 제가 마스터 볼륨 개조를 한답시고 뭘 하다가 이 와이어를 연결 안 했더라고요. 그리드 0볼트가 제대로 잡히지 않으면서 진공관이 녹을 뻔했다. <웃음> 여기에 그리드의 0볼트 인가를 해주면서 지금 약 6V6GT의 약 90몇 퍼센트 정도 어, 플레이트 손실 
플레이트 디스페이션 이 지금 어, 세팅되어 있습니다. 푸시 풀로는 70% 잡고 어, 싱글 앰프 같은 경우에는 한 거의 100% 가까이 잡거든요. 제가 듣기로 그 당시에 팬더 앰프가 굉장히 어, 100%에 가깝게 잡았대요. 거의 막 리미트까지 밀어 붙이는 그런 스타일을 설계를 했다 그러더라고요. 빈티지 소리라고 해서 다 좋은 소리는 아닌 것 같아요. 가끔 이런 빈티지 클래스 A 앰프에서 올려가지고 쫙 드라이브 걸린 소리를 좋아하시는 분들도 있는데 솔직히 제 기에는 아니에요. 톤을 적극적으로 크런치 톤을 만들든지 드라이브 톤을 만들든지 한, 하고 싶다면 은 별도의 페달을 쓰는 게 낫지 않을까 싶습니다. 클래스 A 앰프에서 걸리는 드라이브 소리는 사실 좀 다릅니다. 약간 전축에 연결한 기타 소리 질감 뭐 그래요 약간 좋아하시는 분들도 있습니다. 제 취향에는 별로 안, 안 맞는 것 같습니다. 뭐 영상을 이쯤 보셨으면 은 어, 아마 이런 생각 하실 겁니다. 야, 자랑만 하지 말고 나도 만들어 볼 테니까 정보 좀 줘봐. 네, 그리고 또 얼마 정도 드는 거야. 어, 일단 정보는 제가 밑에 링크에 올려드릴게요. 근데 아, 불행히도 영어로 돼 있는 사이트입니다. 아주 기본적인 와이어링 납땜 지식만 있으면 은 거의 그림만 보고 만들 수 있는 수준이기 때문에 그렇게 난이도 는 높지 않습니다. 가격은 제가 만든 경우에 한 30만 원 정도 든것 같아요. 연주 위주라면 은 단순히 30만 원 정도 되면 은 기타 인프 중고로 좋은 거 삽니다. 요즘에. 그런데 자기가 만들어 보고 싶다. 예, 만드는 재미. 예. 자작은 그렇습니다. 이 실용성도 있지만 은 제가 볼때반 이상은 만드는 재미예요. 예. 그 재미를 느껴보고 싶으신 분들한테는 뭐저 같은 사람이죠. 기타는 거의 안 칩니다. 저는 이런 거 만들기만 하지. 기타 앰프 입문용으로 추천드리는 회로입니다. 키트를 사서 할 수도 있지만 은 약간 로망이 없죠. 다된 밥상에 밥만 먹는 느낌이죠. 근데 이거는 다 소싱을 해야 돼요. 자기가. 그러면서 굉장히 많은 걸 배울 수 있어요. 